നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നു നടൻ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിയെ അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുത്തതിന് പിന്നാലെ നടൻ ടിനി ടോമിന് ഈ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രചാരണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ തനിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നടൻ ടിനി ടോം കണ്ണീരോടെയാണ് താരം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ എത്തിയത് ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘവുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പോലീസ് വെളുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു പോലീസിനോടോ ഷംനയോടോ ഇക്കാര്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ നടനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന അസുഖം തന്നെ വന്നത് എന്റെ പതിവായ കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്രയായിരുന്നു അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ടിനി ടോം പറയുന്നു ചെയ്യാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കേൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വലുതാണ് മുൻപ് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി അസ്ഥി ഒരുങ്ങുന്ന അപൂർവമായ അസുഖം ബാധിച്ചാണ് മരിക്കുന്നതെന്നും ടിനി ടോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രതികളോ ഷംനയോ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഊഹിച്ചെടുത്ത് പറയുന്നതെന്നും ടിനി ടോം ചോദിക്കുന്നു ഒരുപാട് സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പലതും ടാർഗറ്റ് വെച്ചായിരുന്നു ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു പിന്നീട് രജിത് കുമാറിന്റെ സംഭവം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് പച്ചത്തെറി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ പുണ്യവാനല്ല ഒരു വാക്ക് മാത്രം തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നാൽ അത് മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു രീതിയിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത കാര്യത്തിലാണെന്നും ടിനി ടോം പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിയമപരമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ വരെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട് കുട്ടിയുണ്ട് അവർക്കും വിഷമമുണ്ടാകും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് കാറും വീടും ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ടിനി ടോം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഒരിക്കൽ എനിക്കെതിരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചു കുരിശിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ സത്യം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം അയാൾ ആ വാർത്ത കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അസ്ഥി ഒരു ഇതെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ടിനി ടോം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ചേട്ടനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് രാഷ്ട്രീയം വെച്ചല്ല എന്റെ പിതാവിന് അപകടം നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് ഒരുപാട് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മൊത്തമുള്ള ഫോട്ടോ ഇട്ടാൽ ഞാൻ സംഖ്യയാണെന്ന് പറയും ശൈലജ ടീച്ചറെ പ്രകൃതിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ കമ്മിയാകും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ചാരിറ്റി പോലും സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുരുകും അമ്മമാരുടെ മനസ്സ് കരയും നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അസ്ഥി ഉരുകുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം തീരുമാനിക്കും എൻ്റെ ആയുധം കൊന്തയാണ് അത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നീ ഇതിൽ ഉണ്ടോട എന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്നും ടിനി ടോം പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ പിന്തുണ നൽകിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് ഷംന കാസിം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്തിയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വാസ്തവിരുദ്ധമായ വാർത്തകൾ വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറ്റക്കാരെയോ അവരുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ചോ എനിക്കറിയില്ല ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും ഷംന കാസിം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു You are watching you are watching you're watching me on and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you